அனைவருக்கும் வணக்கம் போட்டி தேர்விற்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்காக பல்வேறு பாடப்புத்தகங்களில் இடம்பெற்றுள்ள டெல்லி சுல்தானியம் குறித்த பல்வேறு குறிப்புகளை இங்கு இந்த ஒரே பதிவில் காண இருக்கிறோம் இதே போன்று தொகுக்கப்பட்ட குத்தர்கள் பற்றிய குறிப்புகளை கொண்ட காணொலி ஏற்கனவே நமது சனலில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது இதுவரை அதை பார்க்காத நண்பர்களுக்காக அதற்கான லிங்க் கீழுள்ள டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது வாங்க இன்றைய பதிவில் அடிமை வம்ச ஆட்சியாளர்கள் அவர்கள் எழுப்பிய மசூதிகள் மற்றும் ஒற்றர்துறை இராணுவத்துறை குறித்த பல்வேறு தகவல்களை தொடர்ந்து காண்போம் டெல்லி சுல்தானியம் அடிமை வம்சம் ஆயிரத்து இருநூற்று ஆறு முதல் ஆயிரத்து இருநூற்று தொன்னூறு இந்தியாவில் முஸ்லிம்களின் ஆட்சி முகமது கோரியால் பொது ஆண்டு பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டில் நிறுவப்பட்டது அவருக்கு மகன்கள் இல்லாத காரணத்தால் பண்டகன் எனும் தனிவகை அடிமைகளை பேணினார் பண்ட பண்டகன் என்பது இராணுவ பணிக்காக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட அடிமைகளை குறிக்கும் பாரசீக சொல் பண்டகன் என்பது பண்ட என்பதன் பன்மையாகும் இச்சொல்லுக்கு படை அடிமை என்று பொருள் வட இந்தியாவில் குறி பண்டகன் முய்சுத்தீன் கோரியின் அடிமைகளாவர் அடிமைகள் தங்களது எஜமானர்களின் விஸ்பாவை கொண்டிருந்தனர் எனவே முய்சுத்தீன் அடிமை முய்சு எனும் விஸ்பாவை கொண்டிருப்பார் சுல்தான் சம்சுத்தீன் இல்துமிஷின் அடிமை ஷம்சி பண்டகன் என்று குறிப்பிடப்படுவார் ஆயிரத்து இருநூற்று ஆறில் கோரியின் இறப்பிற்கு பின்னர் அடிமையான குத்புத்தீன் ஐபக் இந்தியாவில் இருந்த துருக்கிய பகுதிகளுக்கு அரசராக தன்னை அறிவித்துக் கொண்டார் ஆனால் அவரது மாமனார் இல்திஸ் ஆட்சிக்கு ஓர் அச்சுறுத்தலாகவே இருந்தார் அடிமை வம்சத்தின் ஆட்சிக்கான அடிக்கல்லை அவர் நாட்டினார் இவ்வரச மரபு மம்லுக் அரச மரபென்றும் அழைக்கப்பட்டது மம்லுக் என்பதற்கு உடைமை என்று பொருளாகும் இது ஓர் அடிமை என்பதற்கான அரபு தகுதி பெயருமாகும் குத்புத்தீன் ஐபக் சம்சுத்தீன் இல்துமிஷ் கியாசுத்தீன் பால்பன் ஆகிய மூவரும் இவ்வம்சத்தைச் சேர்ந்த மூன்று மாபெரும் சுல்தான்கள் ஆவர் அடிமை வம்சத்தினர் இத்துணை கண்டத்தை எண்பத்து நான்கு ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தனர் இக்காலத்தில் மூன்று மரபுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டன அவை குத்புத்தீன் ஐபக் நிறுவிய குத்தி மரபு ஆயிரத்து இருநூற்று ஆறு முதல் ஆயிரத்து இருநூற்று பதினொன்று வரை இல்துக்மிஷ் நிறுவிய முதல் இல்பாரி மரபு ஆயிரத்து இருநூற்று பதினொன்று முதல் ஆயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தாறு வரை பால்பன் நிறுவிய இரண்டாவது இல்பாரி மரபு ஆயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தாறு முதல் ஆயிரத்து இருநூற்று தொன்னூறு வரை குத்புத்தீன் ஐபக் ஆயிரத்து இருநூற்று ஆறு முதல் ஆயிரத்து இருநூற்று பத்து குத்புத்தீன் லாகூரை தலைநகராக கொண்டு தனது ஆட்சியை தொடங்கினார் பின்னர் தனது தலைநகரை டெல்லிக்கு மாற்றினார் டெல்லியில் ஆட்சி புரிந்தவரை செயல்திறன் மிக்கவராக செயல்பட்டு பல புதிய பகுதிகளை கைப்பற்றினார் கலகங்களை ஒடுக்கினார் மத்திய மற்றும் மேற்கு சிந்து முதல் கங்கை சமவெளி பகுதிகளுக்கு தானே தலைமையேற்று படை நடத்தி சென்று பல பகுதிகளை கைப்பற்றினார் கீழே கங்கை சமவெளியை பீகார் வங்காளம் கைப்பற்றும் பொறுப்பை பக்தியார் கில்ஜி என்பாரிடம் ஒப்படைத்தார் ஐபக் டெல்லியில் குவத் உல் இஸ்லாம் மஸ்ஜித் எனும் மசூதியை கட்டினார் அதுவே இந்தியாவில் உள்ள மிக பழமையான மசூதி என கருதப்படுகிறது முஸ்லீம் எழுத்தாளர்கள் ஐபாக்கை லாபக்ஷ் என அழைக்கின்றனர் அவர்களுக்கு தாராளமாக கொடைகளை வழங்கியதால் அவ்வாறு அழைக்கப்பட்டார் ஹசன் நிசாமி என்ற சிறந்த அறிஞரை ஐபக் ஆதரித்தார் சூஃபித்துறவி குவாஜா குத்புத்தீன் பக்தியார் என்பவரின் பெயரில் குதுப்மினாருக்கு அவரே அடிக்கல் நாட்டினார் அவருடைய மருமகனும் அவருக்கு பின் ஆட்சி பொறுப்பேற்றவருமான இல்துமிஷ் குதுப்மினாரை கட்டி முடித்தார் போலோ விளையாட்டின் போது குதிரையிலிருந்து தவறி விழுந்ததில் படுகாயமடைந்த ஐபக் ஆயிரத்து இருநூற்று பத்து இல் இயற்கை எய்தினார் இல்துமிஷ் ஆயிரத்து இருநூற்று பத்து முதல் ஆயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தாறு ஐபக்கின் மகன் ஆரம் ஷா திறமையற்றவராக இருந்தார் எனவே துருக்கிய பிரபுக்கள் ஐபக்கின் படைத்தளபதியும் மருமகனுமான இல்துமிஷை சுல்தானாக தேர்வு செய்தனர் இல்பாரி குலத்தை சேர்ந்தவர் இல்துக்மிஷ் எனவே அவரது அரசு குலம் இல்பாரி குலம் எனப்பட்டது லாகூரிலும் முல்தானிலும் நசுருதீன் குபச்சாவின் படையை எதிர்த்து வெற்றி பெற்றார் வங்க ஆளுநர் அலிவர்தனின் சதியையும் முறியடித்தார் இல்துமிஷ் கலகக்காரர்களை ஒடுக்கி ஆட்சி பகுதிகளின் மீதான தனது கட்டுப்பாட்டை உறுதியாக நிறுவினார் இவருடைய ஆட்சியின் போதுதான் மங்கோலியர்கள் செங்கிஸ்கானின் தலைமையில் இந்தியாவின் எல்லை பகுதிகளை வடைந்தியா அச்சுறுத்தினர் மங்கோலியர்களின் தலைவனான செங்கிஸ்கான் என்று அனைவராலும் அழைக்கப்படும் தெமுஜின் மத்திய ஆசியாவின் மீது படையெடுப்பை தொடங்கியிருந்தார் அங்கு குவாரிசம் ஆட்சியாளரான ஜலாலுதீன் மங்கபர்னி என்பவரை முறியடித்தார் 
செங்கிஸ் கானால் தோற்கடிக்கப்பட்டு விரட்டப்பட்டிருந்த குவாரிஜம் ஷா ஜலாலுதீன் என்பார் இல்துமிஷிடம் அடைக்கலமும் பாதுகாப்பும் கேட்டிருந்தார் அவருடைய வேண்டுகோளை ஏற்க மறுத்ததன் மூலம் இல்துமிஷ் மங்கோலிய ஆபத்தை தவிர்த்தார் மங்கோலியர்கள் தாக்குதல் மேற்கொண்டால் அதை எதிர்கொள்வதற்காக துருக்கிய பிரபுக்கள் நாற்பது பேரை கொண்ட ஒரு குழுவை உருவாக்கினார் அக்குழு சகல் காணி அல்லது நாற்பதின்மர் என அறியப்பட்டது இல்துமிஷ் தனது படைகளில் பணியாற்றியோர்க்கு இத்தாக்களை நிலங்கள் வழங்கினார் இத்தா என்பது இராணுவ அதிகாரிகளுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய ஊதியத்திற்காக கொடுக்கப்பட்ட நிலமாகும் நிலத்தை பெற்றவர் இத்தாதார் அல்லது முத்தி என்றழைக்கப்பட்டார் இவர் போர்க்காலங்களில் சுல்தானுக்கு இராணுவ உதவிகள் செய்ய வேண்டும் தனது படைகளையும் குதிரைகளையும் பராமரிப்பதற்காக இத்தாதார் தனக்கு வழங்கப்பட்ட நிலங்களிலிருந்து வரி வசூல் செய்து கொள்வார் இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த கட்டிடமான இருநூற்று நாற்பத்தி மூன்று அடி குதுப்பினாரை கட்டி முடித்த அவர் ஆஜ்மீரில் அழகிய மசூதி ஒன்றையும் கட்டினார் ஓர் ஆயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு காலிப்பிடம் இருந்து அனுமதி பத்திரத்தை பெற்று அவர் இந்தியாவின் சட்ட முறையான ஆட்சியாளரானார் மின்ஹசுஸ் சிராஜ் தாஜுதீன் நிசாம் உல் முல்க் முகமது ஜெயநதி மாலிக் குத்புதீன் ஹசன் பக்ருல் முல்க் ஈசாமி போன்றோர் அவரது காலத்தில் வாழ்த்து அவரது அவையை அலங்கரித்த அறிஞர்கள் இந்தியாவில் அராபிய நாணய முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் இல்துக்மிஷ் நூற்று எழுபத்தி ஐந்து கிராம் எடை கொண்ட வெள்ளி தாங்கா என்ற அவரது நாணயம் இடைக்கால இந்தியா முழுவதும் ஏற்கப்பட்டது தற்காலத்திய ரூபாய்க்கு அவரது வெள்ளி நாணயமே அடிப்படை என்று கூறலாம் இருபத்தாறு ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்த இல்துமிஷ் ஆயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தாறு ஏப்ரல் மாதம் இயற்கை எய்தினார் ரஷ்யா ஆயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தாறு முதல் ஆயிரத்து இருநூற்று நாற்பது இல்துமிஷின் திறமை வாய்ந்த மகன் ருக்குதீன் பிரோஷ் மரணமுற்றதால் இல்துமிஷ் தனது மகளான ரஷ்யா சுல்தானாவை தனக்கு பின்னர் டெல்லியின் அரியணைக்கான வாரிசாக அறிவித்தார் ரஷ்யா திறமையுள்ளவரும் மனவலிமை கொண்ட வீராங்கனையும் ஆவார் அவர் துருக்கிய இனத்தை சாராத பிரபுக்களுக்கு ஆதரவாக இருந்ததால் துருக்கிய பிரபுக்களின் வெறுப்பை சம்பாதித்தார் அதே நேரத்தில் பஞ்சாபின் மீதான மூர்க்கம் நிறைந்த மங்கோலியரின் தாக்குதலையும் அவர் எதிர்கொள்ள நேர்ந்தது ரஷ்யா ஜலாலுதீன் யாகுத் எனும் எத்தியோப்பிய அடிமையை தனது தனி உதவியாளராக நியமித்து அவரை பெரிதும் நம்ப தொடங்கினார் அவரை குதிரை இலாய பணித்துறை தலைவராக அமீர் யாகுர் ஓர் உயர்ந்த பதவியில் அமர்த்தினார் அப்போக்கு துருக்கிய பிரபுக்கள் கலகம் செய்ய காரணமாயிற்று ஆயிரத்து இருநூற்று நாற்பதாம் ஆண்டு அல்துனியா என்ற படிண்டாவின் ஆளுநர் ரஷ்யாவுக்கு எதிராக கிளர்ச்சியில் ஈடுபட்டார் அவருக்கு எதிராக துருக்கிய பிரபுக்கள் செய்த சதியால் ஆயிரத்து இருநூற்று நாற்பதில் ரஷ்யா கொலையுண்டார் கியாசுதீன் பால்பன் ஆயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தாறு முதல் ஆயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தி ஏழு ரஷ்யாவிற்கு பின்னர் வலிமை குன்றிய மூன்று சுல்தான்கள் ஆட்சி புரிந்தனர் ரஷ்யாவின் வீழ்ச்சி நாற்பதின்மர் குழுவின் எழுச்சிக்கு வழிவகுத்தது அடுத்த ஆறு ஆண்டுகள் பகரம் மற்றும் மசூத் இருவரும் டெல்லியை ஆண்டனர் ஆயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தாறு பால்பன் இல்துக்மிஷின் இளைய மகனான நசிருதீன் முகமதுவை சுல்தானாக நியமித்தார் ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி நான்கில் வடமேற்கில் ஷிவாலி காட்சி பகுதிகளின் தளபதியாக இருந்த உலுக்கான் தில்லியை கைப்பற்றினார் உலுக்கான் இல்துமிஷ் ஆட்சியின் போது அடிமையாகவும் இளைஞராகவும் இருந்தவர் அவர் சுல்தானுக்கு துணையாக இருந்த ஆட்சி அதிகார பிரதிநிதி என்று பொருள்படும் நைப் முதலி முல்க் என்று பட்டம் சூட்டிக்கொண்டார் கிபி ஆயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தைந்தில் நசீருத்தீன் முகமது இறந்த பிறகு ஆயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தாறில் சுல்தான் கிய சல்தீன் பால்பனாக தில்லி ஆட்சியை கைப்பற்றினார் அவர்கள் தெய்வீக உரிமை கோட்பாட்டில் நம்பிக்கை கொண்டவராக இருந்தார் பால்பனின் கருத்துப்படி அரசன் இறைவனின் நிழல் போன்றவன் இறைவனால் பூமிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டவன் பைபோஸ் என்னும் புதிய வணக்க முறையை நடைமுறைப்படுத்தினார் பைபோஸ் முறைப்படி மன்னரை சந்திக்க வருபவர் அவரது காலை முத்தமிட்டு வணங்க வேண்டும் நவ்ரோஸ் என்ற பாரசீக திருவிழாவை ஆடம்பரமாக கொண்டாடினார் நாற்பதின்மர் குழுவை ஒழித்தார் தனது ஆட்சிக்கு எதிராக சதி செய்வோரையும் இடையூறாய் இருப்போரையும் கண்டறிய ஒற்றர் துறையொன்றை நிறுவினார் அரசு அதிகாரத்திற்கு கீழ்ப்படியாமை எதிர்த்தல் போன்றவற்றை கடுமையாக கையாண்டார் பதுவான் மாகாண ஆளுநரான மாலி பக்பக் என்பவரை அரசு பணியாளர்களை துன்புறுத்தினார் என்ற காரணத்திற்காக பொது இடத்தில் வைத்து சவுக்கடி கொடுத்தார் அயோத்தியின் ஆளுநரான ஹேபத் கான் குடிபோதையில் இருந்தவனை கொன்றான் என்ற காரணத்திற்காக தண்டித்தார் 
படிண்டாவின் ஆளுநர் ஷெர்கான் விஷம் வைத்து கொல்லப்பட்டார் திவானி அர்ஸ் என்ற இராணுவ துறையை ஏற்படுத்தி இராணுவ நிர்வாகத்தை சீரமைத்தார் ஓர் ஆயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி ஒன்பது இல் பால்பனுக்கு எதிராக கழகம் செய்ததால் வங்காள மாகாண ஆளுநராக இருந்த துக்ரில்கான் கைது செய்யப்பட்டு கொல்லப்பட்டார் பிறகு வங்கத்தின் ஆளுநராக பால்பனின் மகன் புக்ராகான் நியமிக்கப்பட்டார் பால்பன் இறந்த பிறகு புக்ராகான் ஒரு சுதந்திர அரசாட்சியாக பிரிந்து போனாரே என்றி தந்தையின் அரியணையை கோரவில்லை எதிரிகளான மீவாட்டைச் சேர்ந்த மியோக்கள் வடமேற்கு இந்தியாவைச் சேர்ந்த ராஜபுத்திர முஸ்லீம் இனத்தினர் போன்றோரிடம் கருணை இல்லாமல் நடந்து கொண்டார் தில்லியைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் தோவாபிலும் நிகழ்ந்த பால்பனின் தாக்குதல்களை பாரணி குறிப்பிடுகிறார் இந்த தாக்குதல்களின் போது காடுகள் அழிக்கப்பட்டன புதிய சாலைகள் அமைக்கப்பட்டன காடழிக்கப்பட்ட புதிய நிலங்கள் புதிதாக படையில் சேர்ந்த ஆப்கானியர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் குத்தகை இல்லா நிலங்களாக மஃப்ருசி வழங்கப்பட்டு அவை பயிரிடப்பட்டன வணிக தடங்களையும் கிராம சந்தைகளையும் பாதுகாக்க புதிய கோட்டைகள் கட்டப்பட்டன இருந்த போதிலும் மங்கோலியர்களுடன் இணக்கமான உறவை பராமரிப்பதில் கவனத்துடன் செயல்பட்டார் செங்கிஸ்கானின் பேரனும் ஈரானின் மங்கோலிய வைஸ்ராயுமான குலகுகான் என்பாரிடமிருந்து மங்கோலியர்கள் சட்லஜ் நதியை கடந்து படையெடுத்து வரமாட்டார்கள் எனும் முக்கிய உறுதிமொழியை பால்பன் பெற்றார் இதை ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தொன்பதில் டெல்லிக்கு ஒரு நல்லெண்ண குழுவை அனுப்பி வைத்து குலுக்கான் குறிப்பால் உணர்த்தினார் மங்கோலியரின் தாக்குதல்களிலிருந்து நாட்டை பாதுகாப்பதற்காக பால்பன் பல கோட்டைகளை கட்டினார் மங்கோலிய தாக்குதல்களிலிருந்து எல்லை பகுதிகளை காப்பதற்காக தனது விருப்பத்திற்கு உரிய மகன் முகம்மது கானுக்கு முல்தானின் ஆளுநர் பொறுப்பை அளித்திருந்தார் ஆனால் மங்கோலியர்களுக்கு எதிரான போரில் முகம்மது கொல்லப்பட்டார் பாரசீகத்தைச் சேர்ந்த புகழ்பெற்ற கவிஞரான அமிர் குஸ்ரு என்பாரை பால்பன் ஆதரித்தார் பால்பன் ஆயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தி ஏழில் மரணமுற்றார் பால்பன் ஓர் அடிமையாக தண்ணீர் சுமக்கும் தொழிலாளியாக வெற்றைக்காரனாக தளபதியாக இராஜதந்திரியாக சுல்தானாக வாழ்ந்தவர் அதோடு டெல்லி சுல்தான்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர் முதலின் பூல் பால்பனின் மகனான கைகுப திறமையற்றவராக இருந்தார் ஆயிரத்து இருநூற்று தொன்னூறில் படைத்தளபதியாய் பணியாற்றிய மாலிக் ஜலாலுதீன் கில்ஜி அரச பிரதிநிதியாக நாயிக் பொறுப்பேற்றார் சுல்தான் கைகுபாத்தின் பெயரால் அவர் நாட்டை அண்டார் பின்னர் ஒரு நாளில் ஜலாலுதீனால் அனுப்பப்பட்ட அதிகாரி ஒருவரால் கைகுபாத் கொல்லப்பட்டார் அதன் பின்னர் ஜலாலுதீன் முறையாக அரியணை ஏறினார் அவரிலிருந்து கில்ஜி வம்சத்தின் ஆட்சியங்கிற்று பதிவு பற்றிய கருத்துக்களை கீழே கொடுங்கள் நன்றி வணக்கம்